హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ టీచర్ జాబ్ మీ లక్ష్యం అయితే కంపల్సరిగా ఈ వీడియో మీకు అత్యంత ఉపయోగపడుతుందని నా చిన్న అభిలాష మీ టెట్ మరియు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈ వీడియో మీకోసమే అద్భుతంగా మీ యొక్క లక్ష్యాలను తోడ్పడుతుంది మీ లక్ష్యం డిఎస్సీ అయినా అనే విషయం ఒకసారి చర్చించుకున్నట్లయితే అదే విషయం కోసం మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మీ మీ ప్రిపరేషన్ లోటుపాట్లను తప్పనిసరిగా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు నివృద్ధి జరుగుతుంది అనేక సందేహాలు నిపుణులు విషయ విజ్ఞులు మరియు ఆల్రెడీ డిఎస్సీ చదివించినటువంటి మిత్రులతో చర్చించి మీకోసం ఈ వీడియోని తయారు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని పూర్తిగా మీరు చూసినట్లయితే మీ యొక్క సందేహాలు పూర్తి స్థాయిలో నివృద్ధి జరిగే విధంగా ఉంటాయని నాకు చిన్న నమ్మకం ఇంతకుముందు మీరు టెట్టగానే డిఎస్సీ కానీ రాసినట్లయితే అందులో మీ బలాలు ఏంటి బలహీనతలు ఏంటి అనే విషయంపై మీరు దృష్టి సాధించాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ విధంగా మనకి ఏ సబ్జెక్టులో వీక్ ఏ సబ్జెక్టులో స్ట్రాంగ్ అనే విషయం మనం ముందు తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు ఏ సబ్జెక్టులో స్ట్రాంగ్ మరియు ఏ సబ్జెక్టులో వీక్ అది రెండో రెండో పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఒకసారి అనౌన్స్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్ కష్టమైన వస్తే మీ ప్రిపరేషన్లో ఏ విధమైన టైము దేని దేనికి కేటాయించాలన్నది మీకు ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇంతకీ మీరు ప్రిపరేషన్ ఇంతకీ ప్రారంభించలేదా ప్రారంభిస్తే చక్కని ప్రణాళికతో ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించండి ప్రారంభించకపోతే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నుంచే ప్రిపరేషన్ టిప్స్తో మీరు ప్రిపరేషన్ ప్రారంభిస్తే మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ మీ ప్రిపరేషన్కు ఒక ప్రణాళిక ఉందా టైం షెడ్యూల్ ఏం తీసుకున్నారా టైం టేబుల్ మీరు నిర్మించుకున్నారా టైం టేబుల్ లేని లేదా ప్రణాళిక లేనటువంటి ఒక ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ముందుకు సాగదు ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మనం ఏ పని చేసినా ప్రణాళిక యుక్తంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు చదివేది ప్రణాళికబద్ధంగా ఉందా మీరు వేసుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం మీరు చదువుతున్నారు లేదంటే టైంని అవతలకు పెట్టేసి మీరు మీ మీ చదువు ఎక్కువసేపు కొనసాగుతుందా దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా చదవాలి అనే విషయానికి వస్తే ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క సలహాలు తీసుకునే సూచనలతో మీకోసం వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చదివే విధానాలు అనేక రకమైన కావచ్చు కానీ ఎంత చదివమని కాదు మనకు ఎంత ఎక్కింది అన్నదే ముఖ్యం ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఇంకా మసల్ స్లైడ్లోకి వెళ్ళినట్లేదు మీ సందేహాలని స్వయంగా మీ అంతా మీరే తెలుసుకునే విధంగా ఈ యొక్క వీడియో రూపొందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ టెట్కు ఎలా చదవాలి మరియు డిఎస్సీకి ఎలా చదవాలి చాలామంది అడుగుతారు టెట్కి డిఎస్సీకి దాదాపు అనులోమాన సంబంధం ఉంటుంది చాలా వరకు కంటెంట్ కానీ మెథడాలజీ కానీ చాలా సేమ్గా ఉంటుంది అందులో సైకాలజీ వస్తుంది అందులో పర్స్పెక్టివ్స్ మరియు జీకే యాడ్ అవుతుంది అంతే కదా అని అంటారు కానీ అది యొక్క పూర్తి స్థాయిలో కాదు ఫ్రెండ్స్ టెట్ అన్నది మనం ఒక డ్రై సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే దాదాపు అన్ని పై పై సబ్జెక్టులు వస్తాయి కానీ డిఎస్సీ అన్నది విస్తృతమైనది విస్తృతమైన అర్థం కలిగింది విస్తృతమైన భావన కలిగింది లోతు డెప్త్ సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువగా ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మీరు రెండుపై కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినట్లయితే ఏ అంశాలు మరలా రిపీట్ అవుతున్నాయి మనం పుస్తకాలు పాఠ్య పుస్తకాలు నిర్మితి అన్నది కూడా ఏక్ కేంద్ర పద్ధతిలో నిర్మితి చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ యాక్ కేంద్ర పద్ధతి అంటే లో లో క్లాస్ నుంచి హై క్లాస్ వరకు వరుస వరుసగా అనేక అంశాలని అనేక లక్ష్యాలతో నిర్వహిస్తారు తక్కువ లక్ష్యాలు ఉన్న సిలబస్ని చిన్న క్లాస్లో పెడితే ఆ లక్ష్యాలు అనేది పెద్దగా పెరుగుతూ పెద్ద క్లాస్కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది తక్కువ క్లాస్లో తక్కువ ఉన్న ఎక్కువ పెద్ద క్లాస్కి అయ్యేసరికి ఆ సబ్జెక్ట్ విస్తృతార్థం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకేసారి పై సిలబస్ చదివితే కింద సిలబస్లో ఉన్న అర్థం మీకు అర్థం కాకపోతే దయచేసి కింద సిలబస్ నుంచి పై సిలబస్ వరకు చదవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు ఏం చదవాలనే విషయానికి వస్తే ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కమిషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సైట్లోని మన కోసం గవర్నమెంట్ వారు రూపొందించినటువంటి షెడ్యూల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇందులో ఉన్న పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అనే తొంభై మార్కులు అరవై మార్కులు ఉన్నాయి ఏమేమి చదవాలి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కాలంలో మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు ఇది డిఎస్సీ కోసం గవర్నమెంట్ వారు విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పార్ట్ ఏలో ట్వంటీ మార్క్స్ పార్ట్ బిలో సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎయిటీ మార్క్స్ అంటే వన్ సిక్స్టీ బిట్స్ వస్తే మిగిలిన నలభై బిట్లకి సంబంధించిన మార్కులు మన టెట్లో రాసిన ప్రతి ఏడున్నర మార్కులకు ఒక మార్క్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి టెట్ అన్నది ఒక అర్హత పరీక్ష మాత్రమే కాదు ఒక పోటీ పరీక్ష మాత్రం మనం తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఏడున్నర మార్కులు మన డిఎస్సీలో ఒక మార్క్ ఒక ప్రశ్నకు మనం సమాధానం చేసినట్లు ఇది ఒక మార్క్ మన దగ్గర ఉన్నట్టు అనే విషయం మనం గమనించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సీలో ఒక మార్క్ రెండు ప్రశ్నలు ఒక హాఫ్ మార్క్ చాలు ఫ్రెండ్స్ మన జీవితాన్ని తలకినం చేసేయడానికి ఒక హాఫ్ మార్క్ తగ్గితే చాలు ఫ్రెండ్స్ మనని ఒక కొన్ని వందల సంఖ్య కొన్ని వందల కన్నా వెనక్కి మన మార్కు అని మన పేరు నెట్టేసే అవకాశం
ఉండాలి అంటే అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే బోధనకు ఉండాలనే అంశమే చూసుకున్నట్లయితే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ వన్ ప్రకారం ఈ విధంగా టెట్ నిర్వహించిన అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆవశ్యకత ఉంది ఇంకా మనందరికీ ఉన్న సామాన్య ప్రశ్నలు ఏమిటంటే ఒకటి ఏ పుస్తకం చదివితే మనకు జాబ్ వస్తుంది జాబు రావాలంటే మంచి పుస్తకం అన్నది మన తలరాతని మార్చే పుస్తకం ఒకటి సరైన పుస్తకం ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మార్కెట్లో అనేక పోటీ పుస్తకాలు ఉంటాయి దయచేసి ప్రతి పుస్తకం మీద మీరు పడకుండా ప్రభుత్వం ముద్రించిన పుస్తకాలకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అది చదివిన తర్వాత అందులో ఉన్న అంశాలను విపులంగా పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే రిఫరెన్స్ కోసం ఆధార పుస్తకాలను వాడాలి అవసరమైతే వేరే కొంచెం సెంటర్ పుస్తకాలు కావచ్చు బయట దొరికే పుస్తకాలు ఫ్రెండ్స్ మీ మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పుస్తకాలు కావచ్చు రిఫరెన్స్ పరంగా మాత్రమే వాడాలి అదే కానీ పూర్తి జ్ఞాన పరంగా మాత్రం ఆధార పుస్తకాలపై ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వకూడదు టెక్స్ట్ బుక్లో జ్ఞానాన్ని మొత్తం ఎక్కించుకున్న తర్వాత రిఫరెన్స్ కోసం ఆధార పుస్తకాలు వాడితే మంచిది ఫ్రెండ్స్ గతంలో ఉన్న డిఎస్సికి ప్రస్తుత డిఎస్సికి ఒకసారి తారమ్యాలు ఒకసారి గుర్తుంచుకున్నట్లయితే గతంలో డిఎస్సి అండర్స్టాండబుల్గా ఉండేది ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్రశ్నలను అండర్స్టాండ్ అంటే అవగాహనతో చేసే ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వచ్చేవి కానీ నేను డిఎస్సిపై కంటెంట్పై పొట్టు తప్పనిసరిగా ఉండాలి కంటెంట్ తెలియకపోతే మనం డిఎస్సీలు ఏం చేయలేం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలోచన విచక్షణ ప్రజ్ఞ తులనాత్మక చింతన ఇన్ని రకాల మన యొక్క తార్కికతో అవ ఆవశ్యకతతో డిఎస్సిలో ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ప్రిపరేషన్ ముందుకు కొనసాగించాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అన్నీ ఒకేసారి చదవాలా అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు ఒకేసారి చదవాలా అన్ని సబ్జెక్టులు ఒకేసారి కాదు ఫ్రెండ్స్ ఒకే టైంలో అన్ని సబ్జెక్టులు ఎప్పుడు చదవాలి కానీ షెడ్యూల్ పరంగా ప్రతిరోజు అన్ని సబ్జెక్టులు చదవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది అన్ని సబ్జెక్టులు ఒకేసారి అంటే మీరు ఒక ఒకే సమయం తీసుకుంటారు ఇందులో కాసే పదిలో కాసే పదిలో కాసే మళ్ళీ అందులో కాసే అదే ఒకే రోజు మళ్ళీ పునరావృతం ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ చదవడం మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ చదవడం చాలా తప్పు ఫ్రెండ్స్ అది ఒక రోజు మొత్తంలో అన్ని సబ్జెక్టులు కవర్ అయ్యే విధంగా మనం షెడ్యూల్ వేసుకోవాలి మనం ఎంత ఎంతవరకు చదువుతాను ఒక లక్ష్యం ఉంటుందో అంతవరకు చదవాలి దాన్ని ఎనాలిసిస్ చేయాలి మరియు దాన్ని ఎవాల్యుయేషన్ పాట ద్వారా మనం దాన్ని ప్రశ్నలు తీసుకున్న తర్వాతే మరి సబ్జెక్టులకు వెళ్ళాలి ప్రతి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్రిపరేషన్కి పది నిమిషాలు తప్పనిసరిగా మనం రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ రెస్ట్ తీసుకున్న సమయంలో మనం చదివింది రీప్రొడ్యూస్ చేసే అవకాశాన్ని ఒకసారి మనం గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ చదివింది ఒకసారి మనం చదువుతాం సైడ్ ఎడ్డింగ్లు సోపానాలు కీలక పదాలు అనేవి అత్యంత ముఖ్యమైనవి కాబట్టి ఒకసారి చదివిన వెంటనే కళ్ళు మూసుకొని మళ్ళీ దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మన మెదడులో శృతి చిహ్నాలు బలంగా ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడు చదవాలి సులభమైన సబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడు చదవాలనే విషయానికి వస్తే తెల్లవారి నాలుగున్నర నుంచి చదివినట్లయితే కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అత్యంత వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉండే వాతావరణం కాబట్టి చదివింది మనం కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఎక్కువసేపు చదువుతాం ఆలోచిస్తూ చదువుతాం ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ చదువుతాం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ టైంలో మన మన మార్నింగ్ పూట మన కాగ్నేటివ్ బ్రెయిన్ అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది ఫ్రీబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో చదివినట్లయితే మనకి మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఇంకా సులభమైన సబ్జెక్ట్ అంటారా మనకు వచ్చిన సబ్జెక్టే కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కొంచెం స్పీడ్గా చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ సేపులోనే అర్థం చేసుకునే అవకాశాలు మనకు తెలిసిన సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కాబట్టి టెన్ ఏఎం నుంచి వన్ పిఎం మధ్యలో చదివినట్లయితే మంచి అవకాశాలు కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినట్లయితే ఈ షెడ్యూల్ని నైట్కి మార్చుకోండి కోచింగ్ సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ షెడ్యూల్ని సులభమైన సబ్జెక్ట్ మీద పడండి తర్వాత నైట్ పడుకునే ముందు బిట్ ప్రాక్టీస్ చేసి పడుకోండి ఫ్రెండ్స్ మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఇంకా సాధారణంగా ఇంట్లో ఉండి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి రెండు నుంచి నాలుగున్నర లోపు మనం నిద్ర వచ్చే టైం కాబట్టి ఆ టైంలో మనం సబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా ఎనాలిసిస్ చేస్తున్నామో మూల్యాంకన పరంగా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు చదివినట్లయితే మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఇంకా డిస్కషన్ ఎలాంటి వాళ్ళతో చేయాలి డిస్కషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ కోచింగ్ మనం ఎలాంటి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నా సరే లేదంటే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా డిస్కషన్ లేదంటే మనం ఏం చేయాలి మన తోటి వారితో మనతో పాటు ఇదే ఇదే ఆశగా చదువుతున్న డిఎస్సి ఆశగా చదువుతున్న వారితో ప్రిపరేషన్ చేయడం మంచి ఆవశ్యకత కనబడుతుంది కానీ ఎలాంటి వారితో డిస్కషన్ చేయాలంటే మన ఫ్రెండ్ కూడా డిఎస్సి మనం ఒక సరైన ఫ్రెండ్ నేను చూడట్లయితే డిఎస్సి నా ఊపిరి డిఎస్సి ఉద్యోగమే నా ప్రాణం అనే విధమైన అలాంటి ఆ యాటిట్యూడ్తో ఫ్రెండ్గా మనం స్నేహం చేసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క డిస్కషన్ యొక్క ఫలితం పూర్తి స్థాయిలో మీరు ఆ అంచనా వేయగలుగుతారు మరి ప
ఇంకా సైకాలజీ పర్స్పెక్టివ్ తలపోటు ఇంకా తలపోటు అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ అవే మన ఆయువు పట్టు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే సైకాలజీ అన్నది టెట్లో ఎంత కీలకమో డిఎస్సిలో పర్స్పెక్టివ్ మరియు జిఎస్ అన్నది అంత కీలకమైనవి దయచేసి వీటిని తక్కువ అంచనా వేయకండి దీన్ని వదిలే ప్రయత్నం అసలు చేయకండి చాలామంది నేను చదవలేకపోతే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏటో సింపుల్గా ఉన్నాయి రెండు మొక్కలు వస్తే సింపుల్గా రాసేస్తాం కదా అని చూస్తారు కానీ చాలా తప్పు ఫ్రెండ్స్ అస్సలు సమస్య లేదు సైకాలజీ పర్స్పెక్టివ్ని వదిలే ప్రసక్తి అస్సలు చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా డిఎస్సిలో టెట్లో సైకాలజీ ఎంత కీలకమైనదో డిఎస్సిలో కూడా పర్స్పెక్టివ్ మరియు జనరల్ సైన్స్ అనేది అంత కీలకమైనవి దయచేసి వీటిని వదిలే ప్రయత్నం అసలు చేయకండి అనుకూలమైన వాతావరణం చదివితే తప్పనిసరికి ఎక్కుతుంది మీ యొక్క విషయ విజ్ఞుల ద్వారా మీ లెక్చరర్ ద్వారా తప్పనిసరికి ఈ అంశాలలో ఉన్న క్లారిఫికేషన్ చేసుకుని మీ డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే దయచేసి వీటిని మాత్రం వదిలే ప్రయత్నం అసలు చేయకండి ఇవి మన ఆయువు పట్టు ఫ్రెండ్స్ ఇవి మన మార్కులు గ్యాదర్ చేయడానికి ఇవి మనం అత్యంత ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇంకా జనరల్ సైన్స్ ఎంత ప్రయత్నం అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వచ్చిన న్యూస్ పేపర్ని మనం చదవాలి ఫ్రెండ్స్ న్యూస్ పేపర్ చదువుకునే అలవాటు ఉన్నవారు కాబట్టి మనం చాలామంది నాకు తెలిసి బద్దకస్తులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అదే విధ అదే రీతిలో చూసుకున్నట్లయితే బాగా న్యూస్ పేపర్ పైన న్యూస్ పేపర్ సాధించిన వారు ఉంటారు ఇంకా ఆ విధంగా కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మనం న్యూస్ పేపర్ సంపాదించలేం కాబట్టి ఒక న్యూస్ పేపర్ మాత్రం మాత్రమే షైన్ ఇండియా లేక విజేత కాంపిటీషన్ నుంచి మంచి ఒక మంచి కంటెంట్తో మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ని రూపొందించడం జరుగుతుంది అలాంటి విధంగా మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ జనరల్ బిట్లు కానీ మీరు అలాంటి సైన్ ఇండియా లాంటి దాంట్లో చూసుకుంటే మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఎలాంటి చిన్న పని అయినా సరే ఎలాంటి చిన్న తిరిగినా సరే ఆ సైన్ ఇండియా దాంట్లో ముద్రించబడి ఉంటాయి దయచేసి తప్పకుండా ఆ బుక్కులు తీసుకోండి ఇంకా అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి తప్పనిసరిగా మస్ట్ అవే మెయిన్ దాని తర్వాత మాత్రమే రిఫరెన్స్ కోసం అదర్ బుక్స్ మాత్రం అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయి అనే విషయానికి వస్తే ఒకటి నాలెడ్జబుల్గా ఉంటాయి రెండు అండర్స్టాండబుల్గా ఉంటాయి మూడు అప్లికే అప్లికేబుల్గా ఉంటాయి అనుప్రయుక్తమైన ఎక్కువ ప్రశ్నలు అప్లికేషన్ పరంగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనం చదివిన విషయానికి విద్యార్థి జీవిత భాగస్వామ్యంతో ఏ విధంగా ఆవశ్యకత ఉందనే ఆవశ్యకతతో ప్రశ్నలు వేయడం జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా మనం ప్రతి ఐదు మార్కులు పర్స్పెక్టివ్ అనుకుంటే అందులో పది ప్రశ్నల్లోని రెండు ప్రశ్నలు తప్పనిసరిగా మనం చదవకపోయినా పెట్టేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కానీ మనం చదివి పెడితే ఇంకో సాధారణంగా చదివి పెడితే నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండ్ కలిపి నాలుగు ప్రశ్నలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు టూ మార్క్స్ కానీ మిగతా త్రీ మార్క్స్ అనేవి అప్లికేబుల్తో లింక్ అయ్యి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే పూర్తిగా అప్లికేషన్ కావచ్చు కొన్ని పాక్షికంగా అప్లికేషన్ కావచ్చు కానీ అప్లికేషన్తో మూడు మూడు ప్రశ్నలు అంటే ఆరు మార్కులు లింక్ అయ్యి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఈ విధంగా చదివితే కానీ మనకు అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా గతంలో డిఎస్సి పుస్తకాలు చదవాలంటే తప్పకుండా చదవాలి గతంలో ఉన్న డిఎస్సి ప్రతి పుస్తకం గతంలో ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి రిఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే చదవండి దయచేసి పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంత టైం లేదు కాబట్టి రిఫరెన్స్ కోసం తప్పనిసరిగా బుక్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిఎస్సిలో ఆలోచనాత్మకమైనది ఊహాత్మైన ప్రశ్నలు మెమరీ బేస్డ్ ప్రశ్నలు గతంలో ఉండేవి కాబట్టి నేడు ఆలోచనాత్మకమైనవి ప్రజ్ఞతో కూడినటువంటి ప్రశ్నలు ఎక్కువ అడుగుతున్నారు కాబట్టి దయచేసి గతంలో టెక్స్ట్ బుక్లు చదవాలి నేటి టెక్స్ట్ బుక్లు అంతకన్నా ఎక్కువ చదవాలి ఇంకా రివిజన్ ఎలా ఉండాలి మనకి తారన్ డైక్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన నియమాల్లో లా ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ విధంగా మనం గుర్తించుకున్నట్లే సారూప్య నియమం సామాన్య నియమం అని ఉంటుంది మన దగ్గర ఫలిత నియమం అవి మనం తెలియ ఉన్నాం ఈ విధంగా లా ఆఫ్ ఎక్స్ చదివింది మళ్ళీ చదివి రీప్రొడ్యూస్ చేసే టైం చేయాలి ఇంకా చదివింది రాస్తూ రిపిటేషన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా రిపిటేషన్ ఇస్ మదర్ ఆఫ్ మెమరీ అనే విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి గుర్తించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రివిజన్ చేయాలి ఈ రివిజన్లోని మనకి ఏ విధంగా ఉన్న టైము ప్లేస్ ప్లాన్ ఎవల్యూషన్ అనేవి అత్యంత ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్స్ ఏ ఏ టైంలో చదవాలి ఎక్కడ చదవాలి మన ప్రిపరేషన్ ప్లానింగ్ ఏమైనా ఉందా ఎవల్యూషన్ అని ఉందా అనే విషయాన్ని మనం అవగాహన చేసుకుని చదివితే మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ విషయాల గురించి మళ్ళీ చెప్పంకర్లేదు మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తే అనవసరంగా టైం వేస్ట్ తప్పించి మీకు ఎలాంటి ఇది కలగదు మీరు ఆల్రెడీ వినదు ఈ అంశాలు చేస్తే మీకు ఒక్కసారి ఎలాంటి ప్లానింగ్ రావాలి మీకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ప్రాక్టీస్లో తప్పులు వస్తున్నాయి ఏం తప్పు లేదు ఫ్రెండ్స్ ప్రాక్టీస్ మేక్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు దయచేసి మీరు తప్పులు చేసినట్లయితే ఏం భయపడకండి ఎక్కువ తప్పులు వస్తున్నాయి ఏం భయపడకండి నా చిన్న తప్పులు చేయండి చదవండి మళ్ళీ చదవండి మళ్ళీ చేయండి మళ్ళీ తప్పులు రాయండి ఏం తప్పు లేదు కానీ డిఎస్స